সুন্দর একটা পরিবেশ সুন্দর একটা জায়গা আসি ব্রহ্মপুত্র নদে ময়মনসিং ডিস্ট্রিক্টে তো ভাবলাম এই সুন্দর জায়গাটা থেকে আজকে আমার ইন্ট্রোটা শুরু করি সো হ্যালো এভরিওয়ান দিস ইজ অন গমেন্স সো ওয়েলকাম টু মাই টিপ চ্যানেল টার্নিং ব্লগস আসি ময়মনসিং শহরে ঘুরতে তো যাত্রাটা তো আসলে আজকে শুরু হয় না শুরু হয়েছে কালকে অ্যাজ ইউজুয়াল যা হয় ট্যুরে আমরা একদিন আগেই আসি ঘোরাফেরা করি একটু এক্সপ্লোর করি তারপরে পরের দিন আবার ফিরে যাই ঢাকার উদ্দেশ্যে তো ট্যুরটা যেখান থেকে কালকে শুরু করছি এবং যেভাবে আসছি এবং কোথায় থাকছি কী করতেছি সব ডিটেল থাকবে এই ব্লগটাতে সো সেখান থেকে শুরু করতেছি ঘড়িদের সময় ঠিক ছয়টা তো এরকম আসলে কি বলবো বিকেলবেলা এরকম রাত করে আসলে আমাদের রাইডিং এর কোনো অভিজ্ঞতা নাই আর আগে এই ধরনের প্ল্যান কখনো আগে করিও নাই তো আজকের গন্তব্য ময়মনসিং যাইতেছি আমার একটা কাজ আছে ময়মনসিং এ যাব তো অফিসিয়াল একটা কাজ আছে সেই হিসাবে আসলে একটা রাইড তো হইতেই পারে তো সাথে আছে জেরি আছে আর কেউ নাই আজকে এই রুটে আসলে অনেক বছর পরে আসছি ভাবছিলাম যে রাস্তা বেশ ফাঁকা থাকবে বাট একটু পরে পরে বাজার আর এত যানজট এত যানজট অল্প একটু ডিস্টেন্স বাট দুই তিন ঘন্টার উপরে এস্টিমেটেড টাইম দেখাইতেছে এখনো আর আমরা গাজীপুর চৌরাস্তা ক্রস করে ভাবছিলাম দাঁড়াবো তো আর দাঁড়ানো হয় না একটু একটু করে আগাইতেছি এখন কারণ যে যানজটে পড়তেছি বারবার আর প্রত্যেকটা জায়গাতেই আসলে প্রচুর গাড়ি অনেকক্ষণ পরে আমার মনে হয় টানা আমরা পঁচিশ তিরিশ মিনিট রাইড করলাম এর আগে যে অবস্থা গেছে যেবারে খারাপ অবস্থা হয়ে গেছে ঘাড় তার হাত চাপ সব ব্যথা হয়ে গেছে তো আমরা যেখানে থাকবো কালিদাসের যে রিজনাল অফিস আছে মাইমিন সিং এর ওখানে থাকবো ওইখানেই একটা ডাবল রুম বুকিং করে রাখছি আমরা সেখানটাতে আজকে রাতে থাকবো আর কালকে সকালে কাজ সেরে হয়তো একটু সাইড ভিজিট করব সবই থাকবে এই ব্লকটাতে মাঝখানে একটু দাঁড়াইছিলাম আমরা প্রায় পঁয়ষট্টি কিলোমিটার টানা এই প্রায় আড়াই ঘন্টা লাগছে কোকা কোলা যে ফ্যাক্টরি আছে ওইখানটাতে একটু দাঁড়াইছিলাম একটু চা খাইলাম আমরা দুজনে তারপরে আবার টানা রাইড করতেছি এখন মোটামুটি খারাপ লাগতেছে না সো একেবারে রিজনাল অফিসে যাই আপনাদের সাথে কথা হবে রাতের খাবার খাবো কোথায় জানি না ঠিক কয়টা বাজবে সেটা বুঝতেছি না সো ব্লকটা দেখতে থাকেন রুমে আসার পরে আমরা মোটামুটি ফ্রেশ ট্রেশ হয়েছি হালকা পাতলা এখন যাবো খাইতে করিতে পারছি মোটামুটি নয়টা আইসা খাওয়া দাওয়া করে এসে তারপরে গোসল গোসল করে একদম একবারে ঘুম দিব আর ক্যাম্পাসটা অনেক সুন্দর বাইরে একটু দেখাই চলেন আজকে ফুল মুন ওই যে দেখেন সুন্দর একটা চাদর সে তো এই ক্যাম্পাসটা বেশ বড় আছে এদিক থেকে এদিক থেকে অনেক বড় সুন্দর লাগছে এই ক্যাম্পাসটা যেহেতু অন্ধকার হয়ে গেছে কালকে সকালবেলা এই ক্যাম্পাসটা পুরো দেখাবো অনেক বড় একটা ক্যাম্পাস সুন্দর ভালোই লাগছে আমার কাছে বড় করিডোর এখানে পাশে আমাদের রুমটা দুশো পাঁচ রুমটা তো আপনাদেরকে দেখাইলাম তো খাই আসি চলেন যাই বাইরে সবাইকে শুভ সকাল ঘড়ি তো এখন বাজতেছে মোটামুটি সাড়ে সাতটার মতো বাট রোদ দেখে মনে হচ্ছে যেন এগারোটা বাজে অনেক বেশি গরম আর কালকে রাত্রে যেটা হয়েছে আমরা খাই আসার পরে প্রায় তিন ঘন্টা আবার দশ মিনিটও যায় নাই তারপরে আবার প্রায় এক ঘন্টা মোট চার ঘন্টা লোড শেডিং হয়েছে প্রায় দুইটার পরে যায় ইলেকট্রিসিটি আসছে তা আসলে খুব খারাপ অবস্থা গেছে গরম প্রচণ্ড গরম লাগছে তো এখন সকালে তো উঠছি আমরা আসছি ছাদে এই ছাদটা সুন্দর বেশ বড় একটা ছাদ এখানে একটু একটু বাতাস আছে একটু ভালো লাগতেছে তো নিচে যে আশপাশগুলা ওগুলো আপনাদেরকে একটু ঘুরে দেখাই চলে তো ক্যাম্পাসটা আসলে বেশ বড় অনেক বড় এটা হলো প্রশাসনিক ভবন যেখানে অফিসিয়াল সব কিছু কার্যক্রম হয় এখানে এই পাশটা হলো মিলনায়তন আর আমরা যে পাশে ছিলাম পেছনে ওটা হলো গেস্ট হাউস তো অনেক গাছপালা একেবারে খুব সবুজ গ্রিন একটা পরিবেশ সকাল সকাল একটু ভালো লাগতেছে যদিও একটু পরে রোদ উঠে গেলে আর গরম লাগবে এটা স্বাভাবিক তো 
আমি যে কাজে আসছি একটু পরে কাজটা শেষ করব কাজটা শেষ করে তারপরে আমরা হয়তো একটু সাইড ভিজিট করতে পারি কোথায় কোথায় যাব মোটামুটি একটু ঠিক করতেছিলাম আমরা কালকে বেশি একটা ঘোরাঘুরি করা যাবে না কারণ অনেক বেশি মাত্রায় গরম আর ঢাকাতে ঢুকতে গেলে যেটা হয় যে প্রচণ্ড যানজট পড়ে গাজীপুর চৌরাস্তার আগে প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার প্রচণ্ড যানজট সো বেশি একটা এক্সপ্লোর হয়তো হবে না একদম যে বেসিক যে জায়গাগুলো আছে জায়গাগুলো ভালো মোটামুটি দেখার মতো সেই জায়গাগুলোতে আজকে যাব এখানটাতে হাঁটতে হাঁটতে দেখতেছি এখানে একটা ছোট্ট একটা মানে কি বলে ডোবার মতো অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করতেছিলাম তো এখানে দেখি যে ওরা কচ্ছপ পালে তো আপনাদের একটু দেখাই দেখেন এখন বাস্তাসে মোটামুটি এগারোটা আমাদের যে কাজ ছিল আমার এখানে সেই কাজটা শেষ করলাম রাস্তা রাস্তা তাগিয়ে করে আসছি তো প্রথম যে জায়গায় যাবো শশী লজ এখান থেকে বেশি দূরে না শর্ট ডিস্টেন্সই তো যাই দেখি খোলা আছে কিনা ঢুকতে দেয় কিনা তো আগাই চলেন কথা হবে আপনাদের সাথে আজকে সারাদিনই তো আগাই এখন আমরা আসছি শশী লজে তো মহারাজ শশীকান্ত আচার্যের বাড়ি যেটা এখানে অনেক বিস্তারিত ইতিহাস আছে স্ক্রিনে দিয়ে দিতেছি হয়তো সেটা পড়লে আপনারা ডিটেলটা পাবেন আমি বললে হয়তো এত ডিটেল হয়তো বলতে পারবো না আগে এই বাড়িটা আসলে দোতলা ছিল যেটা যতটুকু পড়ছি যে ভূমিকম্পে পরে এটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে এটা করছে আর উনিশশো সাল থেকে এই শশী লজ আসলে মহিলা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে বাট এটা এখন খুবই জরাজীর্ণ এই বিল্ডিংটা এর জন্য বর্তমানে এটার কোনো কিছুতে ব্যবহার করা হইতেছে না এটা প্রত্নতাত্ত্বিক যে অধিদপ্তর আছে তার আন্ডারেই এটা আছে এবং এটা জাদুঘর আছে ভিতরে এবং পুরো জায়গাটা ঘুরে দেখার জন্য দর্শনার্থীদের জন্য এখানে টিকিট মূল্য হলো তিরিশ টাকা করে আমরা তিরিশ টাকা করে পার পারসন টিকিট করে ভেতরে ঢুকছি এখানে গাছ আছে বেশ তারা বললো যে প্রায় দুশো বছর আগের গাছও এখানে আছে এখনও অনেক বড় দেখতে সুন্দর আর জায়গাটা খুবই ছিনছাম খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এখানে ভেতরে আসলে যেটা হয় জাদুঘরের ভেতরে তো আসলে ছবি তোলা বা ভিডিও করা কোনো কিছুই সম্ভব না তো ভিতরটা ঘুরে দেখলাম অনেক আসলে আগের দিনের এত সুন্দর সুন্দর কিছু জিনিস আছে যেটা আসলে না দেখলে আসলে বোঝা যায় না ছবি দিতে পারতেছি না সরি তো পেছনে নাকি একটা পুকুর ঘাট আছে সেখানটায় যাই চলো জায়গাটা আসলে অনেক বেশি মাত্রায় সুন্দর এই পুকুর ঘাটটা যেটা দেখলাম এটা দেখে আসলে মন ভরে গেছে মানে রাজার বাড়ি বলে কথা এত সুন্দর করে গোছানো প্রত্যেকটা জায়গা আজকে শুক্রবার তো সেই ক্ষেত্রে রাস্তাঘাট একটু ফাঁকা আছে তবে আসলে যে জায়গাগুলোতেই ঘুরতেছি আমি সারা বাংলাদেশ ব্যাপী পায়চালিত যে রিক্সাগুলো ছিল না তার থেকে এখন যে ব্যাটারি রিক্সাগুলো যে যেগুলো এগুলো আসলে রাস্তাঘাট মানে একেবারে ভরে গেছে তো বেশ ভালো যানজট হয় এটা থেকে তো আমরা এখন যাইতেছি শিল্পাচার্য জয়নাল আবেদিনের যে পার্ক আছে আর তার মিউজিয়াম আছে সেখানে যাই না এখন এটা আজকে যেহেতু ফ্রাইডে আর এটা খোলা থাকবে কিনা নামে সিং এর রাস্তাঘাট সুন্দর খারাপ না তবে ওই যে গাড়ি ঘোড়া একটু যানজটের সৃষ্টি করে তো আমরা একেবারে চলে আসছি এই পরিবেশটা দেখেই ভাল লাগতেছে নদীর পার বলতেই ভাল লাগে তো বাতাস টাতাস থাকবে আশা করা যাইতেছে শিল্পাচার্য জয়নাল আবেদিনের সংগ্রহশালা এটাতে ঢুকতে দিবে কিনা একটু জানতে হবে মেবি আজকে বন্ধ যতটুকু বুঝতেছি আজকে কি যাওয়া যাবে না তিনটায় ও মুশকিল হ্যাঁ তিনটা থেকে খুলবে তো এটার দেখার সুযোগ হইল না এটা শুক্রবারে হইল তিনটা থেকে 
শনিবার থেকে বুধবার হলো দশটা তিরিশ থেকে পাঁচটা তিরিশ পানি অনেক শুকায় গেছে পানি তো শুকায় গেছে রে একেবারে কেন বৃষ্টির মরসুম অনেক পানি থাকার কথা না পানি একেবারেই না একটা চর উঠে গেছে হিসাবে একদম উপরে পর্যন্ত পানি থাকে তো ব্রহ্মপুত্র নদ যে এই পাটটা শিল্পাচার্য জয়নাল আবিদিনের যে পাশে জাদুঘরটা তার পাশ দিয়া হলো এই ব্রহ্মপুত্র নদ তো পানি একেবারেই কমে গেছে যায় না এখানে নৌকা দিয়ে অবশ্যই পারে যাওয়া যায় আমরা যাব না যেহেতু আমাদের সময় কম আমাদের আরও অনেকগুলো জায়গায় কাভার করতে হবে তো ভাবলাম যে এই জায়গাগুলো আপনাদেরকে একটু দেখাই এখানকার পরিবেশগুলো অনেক সুন্দর তো উপরে যাই উপরের পুরো জায়গাগুলো আপনাদেরকে একটু দেখাবো ঘুরা ওই পাশটা বড় একটা এরিয়া আর যে মিউজিয়ামটা মিউজিয়ামটা তো আজকে বন্ধ ওটাতে ঢুকতে পারলাম না আপাতত হাসি মুক্তা গেছে সেই প্রসিদ্ধ মন্ডার দোকানে সে আঠারোশো চব্বিশ সাল থেকে এই মন্ডা এখানে মানে তারা বিক্রি করতেছে খুবই নাম করে এর আগে খাইছিলাম আমি বাট এখন দোকানটা আউটলুকটা চেঞ্জ করছে অনেক সুন্দর করছে তো ভেতরে যাই খাই আশা করি ভালো লাগবে আমরা এখন আছি মুক্তা গাছা রাজবাড়িতে সতেরোশো সাতান্ন সালে পলাশি যুদ্ধের পরে রাজা শ্রীকৃষ্ণ আচার্য চৌধুরী এখানে আসেন এবং অনেকগুলো জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে তার এই জায়গাটা ভালো লাগে এবং পরে তিনি এই তার জমিদার বাড়িটা এখানে করেন তো বাড়িটা অনেক পুরনো হলেও এখনও অনেকটাই মজবুত আমি বলবো আগের দিনের টেকনোলজি যে ব্যবহার করা হয়েছে আসলে খুবই শক্ত সমর্থ এখনও যে জমিদার বাড়িটা আছে অনেক সুন্দর অনেকগুলো কক্ষ আছে এখানে একটু ঘুরে ঘুরে দেখতেছি সবগুলোই আমরা এখানে এমন একটা সুন্দর জিনিস আছে এখানে একটা ঘূর্ণায়মান একটা মঞ্চ আছে এই যেটা দেখতে পারতেছেন ওই যে কপি কল এটা দিয়ে ঘুরাইলে এই মঞ্চটা ঘুরতো এবং এই যে সামনে যে জায়গাটা এখানে রাজারা বসতো এবং এখান থেকে অনুষ্ঠান দেখতে তো ওই সময়কার মানে ওই সময় তাদের মাথায় আসলে এই ধরনের একটা মানে টেকনোলজি বা বুদ্ধি মানে আসছে এটা আসলে কল্পনাই করা যায় না যে এই যে স্টেজটা চিন্তা করেন এই স্টেজটা ঘুরতো আর যারা বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠান হইতো নাচ গান হইতো সেগুলো সাধারণ মানুষ দেখত সত্যি কয়েক আমেজিং কথিত আছে মুক্তা রাম নামে একজন স্বর্ণকার মুক্তা দিয়া একটা গাছা তৈরি করে আসলে রাজাকে দিয়েছিল এবং রাজা সেটা অনেক খুশি হয়েছিল পায়া তার কাছে অনেক পছন্দ হয়েছিল তো পরে সে সেই স্বর্ণকারকে বলছিল যে তুমি যেটাই চাইবা সেটা আমি তোমাকে দিব তো পরবর্তীতে সেই সুযোগটা আর হাতছাড়া করে নাই সেই স্বর্ণকার সে বলছে যে তাহলে যেই উপহারটা আপনাকে দেওয়া হয়েছে সেই উপহারের নামকরণে এই রাজবাড়ির নামটা যদি রাখা যায় তো রাজা পরে দেখলো যে না যেহেতু সে বলে ফেলছে পরে সেই মুক্তা দিয়ে যেই গাছা করছিল সেই মুক্তা গাছা সেটা নামকরণে এই বাড়ির নামটা রাখছে যতটুকু আসলে আমি পাইছি আমাদের ঘোরাঘুরি অলমোস্ট ডান 
এখনো আমরা মুক্তা কাছে এই জমিদার বাড়িতে আছি ভাবছিলাম যে শিল্পাচার্য জয়নাল আবিদিনের যে জাদুঘরটা আছে সেটাতে আবার যাব রিটার্ন করে বাট এখন ঘুরিতে পারতেছে মোটামুটি পৌনে তিনটা আমার মনে হয় না আর সম্ভব হবে আমাদের যাওয়া কারণ আমরা যাওয়ার সময় টাঙ্গাইল মহাসড়ক যেটা আছে সেটা দিয়ে যাব কারণ কালকে যেটা দিয়ে আসছি ওরে বাবারে মানে অবস্থা খারাপ করে ফেলছে প্রায় দশ থেকে পনেরোটা বাজার যেটা আপনাদেরকে বলছি আর এখন এত গরম আজকে মানে লাগতেছে তো চলতি পথে যদি গরমের মধ্যে এই পথে যায় আসলে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে তবে ওই দিকে আশেপাশে খাবারের দোকানও নাই কোনো ভালো তো খাবারের দোকান খুঁজতে হবে ভালো কিছু এখানে দেখি নিয়ে আশেপাশে তো এখান থেকে বেরোয় আগে খাবারের দোকান খুঁজতে হবে ভালো আমার দেখা আজকের সেরা রাস্তা মোটামুটি এটা খারাপ লাগে নাই বাট একটু আগে আরেকটা ফুটেজ নিছিলাম ওইটা আরো বেশি সেরা লাগছিল বাট ফুটেজটা নষ্ট হয়ে গেছে রাস্তাটা এবং মানে এক কথায় বলতে গেলে একেবারে দুর্দান্ত অসাম লাগতেছে মানে অ্যাটলিস্ট বাইকটা চালানো যাইতেছে কালকে যে পরিমাণ প্যারা খাইছি আমরা সেই ভয়ে আজকে আমরা আসলে রুটে চেঞ্জ করে ফেলছি আমরা মধুপুরে টাঙালে তারপরে ঢাকা যাব তিরিশ কিলোমিটার বেশি আমাদেরকে আজকে ড্রাইভ করতে হবে বাট তারপরেও এদিক দিয়ে যেতেছি কারণ কি আমরা গাড়ি চালাইতে পারবো আর ওই পাশে গেলে যেটা হয় অন্তত দশটা থেকে পনেরোটা বাজারে অন্তত এক থেকে দেড় ঘন্টা শুধু জ্যাম ঢেলতে হবে তো এবারে টুরে মোটামুটি টুকটাক কিছু জায়গাতে যাওয়ার চেষ্টা করলাম আর এত গরম আসলে গরমে পাগল হয়ে গেছি কালকে কারেন্ট নাই এর মধ্যে আজকেও সারাটা দিন অনেক বেশি রোদের তাপ মধুপুর থেকে যারা ঢাকার দিকে যাবেন অথবা ময়মনসিং থেকেও যারা ঢাকার দিকে যেতে চান ময়মনসিং ঢাকা ময়মনসিং হাইওয়েতে প্রচুর যানজট হয় সেক্ষেত্রে যদি বাইপাস রোড ধরতে চান তাহলে এই মধুপুরের যে রোডটা আছে একটু দূরে হবে আপনাদের তিরিশ কিলোমিটার বেশি ড্রাইভ করতে হবে বাট অসম একটা রোড দেখেন কি সুন্দর একেবারে টিপটপ ফাটাফাটি একটা রোড জাস্ট ড্রাইভ করবেন তিরিশ কিলোমিটার কোন দিক দিয়ে মানে পার হয়ে যাবে আপনি টেরও পাবেন না তো আমার মনে হয় আপনারা এই রুটটা ধরতে পারেন তো ব্লকটা আর বেশি কন্টিনিউ করতে চাইতেছি না সুন্দর একটা দৃশ্য দেখাতে দেখাতে চাইতেছি আপনাদের কাছে বিদায় নেই দেখেন এত সুন্দর লাগতেছে দেখতে সো টিল দেন বিস এফ বি এলডি অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল টার্নিং ব্লগস আর যদি ব্লগটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন সো সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন সো টাটা